மார்னிங் பா ஆன்லைன்ல இருக்க உங்களுக்கு பேசுறது கேக்குதா ஆடிபிளா இருக்கா ஸோ கவனிங்க ஸோ என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்கனாமிக் பிளானிங் பொருளாதார திட்டமிடல்னா என்ன அப்படிங்கிறத பேசியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் பிளானிங் இந்தியா அப்படின்னு நாம் பார்க்கும்போது இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி எப்படி இந்தியாவில் வந்து எக்கனாமிக் பிளானிங் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு எங்கே பார்க்க அதாவது வந்து முக்கியமாக இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய எல்லா எக்கனாமிக் பிளானிங்குமே நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் பை தி கவர்மெண்ட் அரசாங்கத்தால் முறையாக செயல்படுத்தப்படாத பொருளாதார திட்டமிடல்கள் அது எல்லாமே எல்லா ஃபையர் பிளானுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்னால ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரக்சராக கொண்டு வந்திருப்பாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட்னால கொண்டு வந்திருக்கப்பட்டிருக்காது சரிங்களா அது எல்லாமே கவர்மெண்ட் வந்து எந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் எடுத்திருக்க மாட்டாங்க ஜஸ்ட் அதை ப்ரொப்போசல் மாதிரி தான் எல்லாருமே வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒப்பீனியன் பேஸ்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு விஷயமா என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் வரக்கூடிய கராச்சி செஷனை பற்றி பார்க்குறோம் ரெண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் இருக்கக்கூடிய விஸ்வேஸ்வர ஐயா பிளானை பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஃப்ஐசிசிஐ சரிங்களா அது தானே எஃப்ஐசிசிஐ பற்றி பார்க்குறோம் ஸோ இந்த எஃப்ஐசிசிஐ அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அ சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்துறை கூட்டமைப்பு இருக்கக்கூடிய வர்த்தகத்தையும் தொழில்துறையும் மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு அமைக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பு தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த எஃப்ஐசிசிஐ ஸோ அந்த எஃப்ஐசிசிஐ சில ப்ரொப்போசல்ஸை உள்ள கொண்டு வராங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் ப்ரீ ட்ரேட் பாலிசி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா அங்கே இருக்கக்கூடிய தடையிலா கொள்கையை கேன்சல் பண்ணும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய தேசிய திட்டக்குழு நேஷனல் பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய தேசிய திட்டக்குழு அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை அமைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ப்ரொப்போசல்ஸை யார் கொடுக்குறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எஃப்ஐசிசிஐ வந்து கொடுக்கறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த எக்கனாமிக் பிளானிங் எங்கே போகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதற்கிடையில் என்ன நடக்குதுன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இந்திய அரசு சட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் வந்து கொண்டு வரப்படும் சரிங்களா இதை நீங்க வந்து ஐஎன்எம்ல படிப்பீங்க உங்களுக்கு நடத்துவாங்க சரியா ஸோ இந்த இந்திய அரசு சட்டம் கொண்டு வரப்படும் ஸோ இந்த இந்திய அரசு சட்டம் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மாகாணங்கள் சுயாட்சி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்டை உள்ள கொண்டு வருவாங்க ப்ரொவின்சியல் ஆட்டோனமி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மாகாணங்கள்ல வந்து பாத்தீங்க மாகாணம் அப்படின்னா இன்னைக்கு எப்படி நம்ம ஸ்டேட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்றோங்க இல்லையா ஸோ மாநிலங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அந்த காலகட்டங்களில் மாகாணங்கள் ப்ரொவின்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாகாணங்களில் ஒவ்வொரு மாகாணத்துலேயும்
இந்தியர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அமச அரசு வந்து அமைக்கப்படும் இந்த அரசு வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இந்தியர்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த விஷயத்த இவங்க நிறைவேற்றுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட இங்க இருந்த பனிரெண்டு மாகாணங்கள் அப்ப இருந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில பனிரெண்டு மாகாணங்கள்ல எலெக்ஷன் நடந்தது பனிரெண்டு மாகாணங்கள்ல எலெக்ஷன் நடந்ததுல கிட்டத்தட்ட ஒன்பது மாகாணங்கள்ல காங்கிரஸ் வெற்றி பெறாங்க ஒரு மாகாணத்துல வந்து கூட்டணி கட்சியோட கிட்டத்தட்ட ஒன்பது மாகாணம் எட்டு மாகாணத்துல காங்கிரஸ் வின் பண்ணுவாங்க ஒன்பது மாகாணத்துல கூட்டணி கட்சியோட ஆட்சி அமைப்பாங்க ஒன்பது மாகாணத்துல காங்கிரஸ் வந்துட்டாங்க சோ இப்ப என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காங்கிரஸ் ஏற்கனவே பொருளாதார திட்டமிடல் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வச்சிருக்காங்க இல்லையா இப்போ பார்க்கும்போது ஓகே இன்னைக்கு நம்ம கையில என்ன இருக்குன்னா பவர் இருக்கு நம்ம நினைச்சா ஒரு எக்கனாமிக் பிளானிங்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் ஸோ அதன் காரணமா இவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா எப்படியாவது எக்கனாமிக் பிளானிங்கை இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ள தெரிஞ்சுக்கோங்க வருஷ வருஷம் ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொரு செஷன் நடக்கும் சரிங்களா அதெல்லாம் பார்ப்பீங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல ஹரிபுரா அப்படிங்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு செஷன் நடந்துச்சு இந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்குது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் வந்து இந்த மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கியிருப்பாரு சோ இந்த மாநாட்டுல என்ன செஞ்சிருப்பாங்கன்னா காங்கிரஸ் வந்து மாநாடு போட்டு காங்கிரஸ்ல தேசிய திட்டக்குழு அப்படிங்கக்கூடிய நேஷனல் பிளானிங் கமிஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை உருவாக்குவாங்க யாருடைய தலைமையில உருவாக்குவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களுடைய தலைமையில இந்த குழுவை உருவாக்கி இந்த குழுக்கிட்ட சொல்லுவாங்க அடுத்த எக்கனாமிக் பிளானிங் ஏன்னா பெரும்பாலான மாகாணங்கள் நம்மளுடைய ஆட்சியின் கீழே தான் இருக்கு நம்ம எப்படியாவது இந்த எக்கனாமியை டெவலப் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த எக்கனாமியை எங்க கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பிளானிங் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஸோ அதன்படி ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையிலான இந்த குழு என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த திட்டத்தை ரெடி பண்றாங்க சரிங்களா இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை ரெடி பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட இந் ஐந்தாண்டு திட்டம் சொல்ல முடியாது இந்த ஒரு திட்டமிடலை ரெடி பண்றாங்க அப்படிங்கிறத ஸோ இந்த திட்டமிடலை பொறுத்த வரைக்கும் அடிப்படையா என்ன விஷயத்த பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் மக்களினுடைய அடிப்படை வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் ஸோ இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பெருவாரியான முக்கியத்துவம் யாருக்கு வழங்கப்படணும்னா விவசாயத்துக்கும் கொடுக்கணும் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல முடிவு பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால இவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா விவசாயத்தை மேம்படுத்துற மாதிரி லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய நில சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வரணும் அது கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கனரக தொழிற்சாலைகளை மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கக்கூடிய ரெண்டு அப்செக்டிவுமே இவங்க ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் ஓகே இவங்க கொடுத்தாங்க பட் இந்த திட்டக்குழு கொடுத்த பரிந்துரையின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுச்சா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது ஏன் அப்படிங்கிறத பேசலாம் ஸோ இந்த திட்டக்குழு கொடுத்த பரிந்துரை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தொழில்துறையும் முன்னேறணும் அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரும் மேம்படணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல கொடுக்குறாங்க ஸோ இது என்ன நடந்துருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல இதெல்லாம் நடக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல என்ன நடந்துருனா இரண்டாம் உலக போர் ஆரம்பிக்கும் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நாங்க வந்து இரண்டாவது உலக போர்ல கலந்துக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லார்ட் லில்லித்ரோ வந்து அறிவிப்பாரு இங்க அவர் தான் வந்து பிரிட்டிஷ்ல இருந்து இந்தியாவினுடைய வைசராயா இருப்பாரு அவர் அறிவிப்பாரு அறிவிச்ச உடனே இங்க இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ்க்கு எல்லாம் கோபம் வந்துடும் காங்கிரஸ் என்ன கேட்பாங்கன்னா எங்களுக்குன்னு ஒரு சுயாட்சி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சு சட்டத்துல சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணிருக்குன்னா எங்கிட்ட கேட்டுதான் அந்த டிசிஷனை எடுத்திருக்கணும் சோ நீங்க பாட்டுக்கு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நாங்க எதுக்கு இங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒன்பது மாகாணத்திலயுமே காங்கிரஸ் தங்களுடைய அரச வந்து ராஜினாமா பண்றாங்க சரிங்களா எல்லாருமே ரிசைன் பண்றாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இந்த மாதிரி வேர்ல்டு வார் டூ ஸ்டார்ட் ஆன உடனே இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா பொலிட்டிக்கலா காங்கிரஸ் வந்து எந்த மாகாணத்திலயுமே இல்லை எல்லாருமே ரிசைன் பண்ணிட்டு வெளியே வராங்க ஸோ இதன் காரணமா என்ன நடக்குதுன்னா இந்த திட்டக்குழு கொடுத்த பரிந்துரையில எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படல அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கறதை அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காங்கிரஸ் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா காங்கிரஸ் திட்டம் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்
macam அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல ஆரம்பிக்கிற வேர்ல்டு வார் டூ வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் கண்டினியூஸா நடந்துகிட்டே இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி நாலு அந்த காலகட்டங்கள்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகே கிட்டத்தட்ட போர் வந்து எண்ட் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த சைடு இல்லாங்களா இல்லை அந்த சைடு எண்ட் ஆகலாம் இதற்கிடையில இந்தியாவில் இந்தியா அண்ட் நேஷனல் மூமெண்ட் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய கோரிக்கைகளை முன் வச்சு இங்க நடக்குது அவங்க எல்லாருமே எப்படி வராங்கன்னா வேர்ல்டு வார் டூ முடிஞ்சது இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்துறோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு காட்டம் வருது ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஓகே இந்தியாவுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாச்சு அப்ப இந்தியன்ஸ் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அடுத்து நம்ம எப்படி இந்த பொருளாதார கட்டமைப்பை மேம்படுத்துறது அப்படிங்கறத லைட்டா போக்கஸ திருப்புறாங்க சோ அதன்படி என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலுல பம்பாய் திட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை பாக்குறோம் சோ இந்த பம்பாய் திட்டம் அப்படிங்கறத பொறுத்த வரைக்கும் பம்பாய் பகுதியை சார்ந்த ஒரு எட்டு பேரும் முதலாளிகள் அந்த காலகட்டங்கள்ல இருந்த பெரிய தொழிலதிபர்களால் தொழிலதிபர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பம்பாய் திட்டத்தை கொண்டு வருவாங்க சோ என்ன கதை அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள்ல எப்படியுமே பிரிட்டிஷ் இந்தியா விட்டு வெளியே போனாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தான் ஆட்சிக்கு வரும் ஸோ அப்படி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா அவங்க எந்த ஒரு கொள்கையை பின்பற்றுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா காந்தியவாத கொள்கையை தான் பின்பற்றுவாங்க காந்தியினுடைய பொருளாதார கொள்கைகள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிராம பகுதிகளை முன்னேற்றணும் ஊரக பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இங்க இருக்கக்கூடிய மீதி இருக்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகளுக்கு பெரிய அளவுல முக்கியத்துவம் வழங்கப்படாது அப்படின்னு நினைச்ச ஒரு எட்டு தொழிலதிபர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா சேர்ந்து இந்த பம்பாய் திட்டத்தை முன்மொழிவாங்க ஸோ இந்த பம்பாய் திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய தொழில்துறைக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படணும் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க எதுல மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தொழில்துறையில ஈடுபடுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த எட்டு பேரும் முதலாளிகள் அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா டாடா இருப்பாரு ஜே ஆதி டாடா இருப்பாரு ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிர்லா ஆதித்யா பிர்லா குரூப்ஸ் இருக்கு இல்லையா பிர்லா இருப்பாங்க ஷாம் பிரகாஷ் முகர்ஜி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து காங்கிரஸ்லேயே இருந்தாரு அவரே இந்த கூட்டமைப்புல சேர்ந்து இது மாதிரியான ஒரு பொருளாதார கொள்கையை வெளியிட்டாரு ஸோ இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கன்சியூமர் குட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மக்கள் பயன்பாட்டு பொருள் மக்கள் பயன்பாட்டு பொருள் அப்படின்னா என்ன கதை அப்படின்னு மக்கள் பயன்பாட்டு பொருள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மக்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் தான் அந்த கன்சியூமர் குட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்னைக்கு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தக்கூடிய பேனா பென்சிலா இருக்கலாம் பிரஷ் பேஸ்ட் சோப்பு சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு அதனுடைய தயாரிப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாம இங்க இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மெயினா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜவுளி தொழில்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கப்படணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இந்த பம்பாய் திட்டத்துல கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் மெயினா ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்சியூமர் குட்ஸ் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்லலாம் சோ இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தினாங்களா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது இந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க வேற என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பதினைந்து ஆண்டு கால திட்டமா முன்மொழிஞ்சாங்க பிப்டீன் இயர்ஸ் பிளானா இவங்க கொண்டு வந்தாங்க பட் கவர்மெண்ட் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கல யாருமே இதை கன்சிடர் பண்ணல அப்படிங்கறத பாக்குறோம் சோ இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பம்பாய் திட்டம் முழுக்க முழுக்க எப்படி இருக்குன்னா கா காந்தியவாத பொருளாதார கொள்கைக்கு அப்படியே அகேன்ஸ்டா இருக்கு ஓகேவா சோ அப்ப என்ன செய்யறாங்க ஆஹ் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி நாலுல காந்திய திட்டம் சரிங்களா காந்தியன் பிளான் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் வருது சோ இந்த காந்திய திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா காந்தி அவர்களுடைய பொருளாதார கொள்கைகளை முன்மொழியப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்கலாம் சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இருந்த காலகட்டத்தில் அந்த ஐஎன்எம்னுடைய பேஸில் காந்தியன் ஃபாலோவர்ஸ்னு ஒரு சிலர் இருந்தாங்க அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா காந்திய அந்த காந்தியவாத கொள்கையிலாலும் கோட்பாடாலும் ரொம்ப ஈர்க்கப்பட்டவங்க உதாரணத்துக்கு நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய ராஜாஜி நீங்கள் பேசலாம்
குடிசை தொழில்களை மேம்படுத்தணும் விவசாயத்துக்கு அதிக அளவில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் எக்கனாமிக் டீசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பரவலாக்கப்பட்ட வளர்ச்சி பரவலாக்கப்பட்ட வளர்ச்சி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா லோவர் யூனிட்ஸ்ல இருந்து டெவலப் பண்றது சரிங்களா ரொம்ப கீழ் மட்டத்துல என்னென்ன இருக்கோ அங்க இருந்து டெவலப் பண்ணி மேல் மட்டம் வரைக்கும் கொண்டு வருது எல்லா பகுதிகளுக்கும் சமமான வளர்ச்சியை கொண்டு வரதான் வந்து இந்த பரவலாக்கப்பட்ட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் சோ இந்த பரவலாக்கப்பட்ட வளர்ச்சியை அடிப்படையா கொண்டதுதான் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த விஷயம் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்கலாம் ரைட்டா சோ அதை ரெண்டையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பம்பாய் திட்டத்தில் என்ன முன்மொழிகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்னுடைய டெவலப்மெண்ட்டை மெயினாக வச்சு பேசுகிறாங்க அதுவே இங்கே இருக்கக்கூடிய காந்தி திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் ஏரியாஸை முக்கியமாக வச்சு பேசுகிறாங்க ஸோ இதை பார்த்துட்டு இருந்த எம்என் ராய் ஸோ இந்த எம்என் ராய் அவர்களை நீங்கள் நிறைய இடத்துல படிப்பீங்க யார் இந்த எம்என் ராய் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா இந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியெலாம் நம்ம பார்க்குற முடியாது ஸோ இந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அந்த வகையில் இவருமே ஒரு ஃபவுண்டராக இருப்பார் சரிங்களா பதினாலு பேரில் இவரும் ஒருத்தர் எம் என் ராய் அவர்களும் நிறைய இடங்களில் பார்ப்பீங்க கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியில் இவர் வருவார் ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வேணும் அப்படின்னு கேட்டதே இவர் தான் சரிங்களா அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை வேணும் அப்படின்னு கேட்டதே இந்த எம் என் ராய் அவர்கள் தான் ஸோ இந்த எம் என் ராய் அவர்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பீப்புள்ஸ் பிளான் மக்கள் திட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை உள்ளே கொண்டு வருவார் ஸோ இவர் என்ன சொல்லுவார்னா நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியும் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ரெண்டு நிறைய விஷயத்த சொல்லுவார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ம் 
இண்டஸ்ட்ரீஸை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது அக்ரிகல்ச்சரை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இந்த கவர்மெண்ட் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வெறுமனை இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரில் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் சோசியல் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி பீப்புள் மக்களுடைய சமூக நலனில் அதிக லெவலில் முக்கியத்துவம் செலுத்தணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொன்னார் மக்களின் சமூக நலன் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க பட் கவர்மெண்ட் எதில் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சோசியல் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி பீப்புளை கொஞ்சம் தாங்கி பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க மக்களுக்கு ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதா இருக்கலாம் எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதா இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளை அதிக பண்ணி கொடுக்கறதா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அடிப்படை சேவை மற்றும் அடிப்படையான விஷயங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுல அரசாங்கம் நிறைய முக்கியத்துவம் நிறைய கவனம் செலுத்தணும் அப்படிங்கிறத இந்த எம் என் ராய் அவர்கள் சொன்னாரு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் சோ அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மக்கள் திட்டத்தை பொறுத்த இந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிப்டீன் இயர் பிளானா அவர் சொன்னாரு ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கான ஒரு திட்டமா இவர் இந்த திட்டத்தை முன்மொழிந்தார் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் பட் சொன்னாரு பட் அது எதுவும் நடைமுறைப்படுத்தப்படல நோட் பண்ணிக்கோங்க நாப்பத்தஞ்சு பீப்புள்ஸ் பிளான் அடுத்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல இன்ட்ரீம் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இடைக்கால அரசாங்கம் வந்து பிரிட்டிஷால் ஃபார்ம் பண்ணப்படும் ஸோ இந்த இன்ட்ரீம் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில அமைக்கப்படும் ஸோ இந்த இடைக்கால அரசாங்கம் வந்ததும் ஸோ இந்த இடைக்கால அரசாங்கம் வந்ததும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல இந்த இடைக்கால அரசாங்கம் என்ன பண்ணுவோம்னா பிளானிங் அட்வைசரி போர்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா திட்ட பரிந்துரை வாரியம் சரிங்களா திட்ட பரிந்துரை வாரியம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வாரியத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல நேரு தலைமையிலான இடைக்கால அரசாங்கம் வந்து அமைக்கும் அப்படிங்கறத நாம் பாக்குறோம் சோ இவங்களுடைய வேலையா என்ன கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வந்து பிளானிங் எப்படி கொண்டு போகலாம் பொருளாதார திட்டமிடல் பத்தி கருதுகளை எடுத்து கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை பண்ணியிருப்பாங்க சோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க
okay va அதுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் வாங்குறோம் அதுல இருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் பெருசா பொருளாதார திட்டமிடல பத்தி எதுவும் பேசல எதுவும் செய்யவும் இல்ல பேசலன்னு சொல்ல முடியாது நிறைய பேசினாங்க பட் பெரிய லெவல்ல நோட்டபுளா எதுவும் பண்ணல அதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல சர்வோதய திட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வராங்க யாரு கொண்டு வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜே பி கொண்டு வருவாரு ஜே பி நாராயணன் அவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அவர்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சனாலிட்டி ஸோ இந்த ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அவர்கள் வந்து கொண்டு வருவாங்க ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலான கருத்துக்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரூரல் டெவலப்மெண்ட் சரிங்களா ஊரக பகுதிகளினுடைய வளர்ச்சிகளை போக்கஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படிங்கறத நாம் பாக்குறோம் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ண தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த சர்வோதய திட்டம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஊரக பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன இண்டஸ்ட்ரியும் வளரணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட இவர் இந்த விஷயங்களை கொண்டு வருவார் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த ஜே பி யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு ஜனதா பார்ட்டின்னு ஒரு கட்சி இருக்குங்க சரிங்களா ஜனதா பார்ட்டின்னு ஒரு கட்சி உண்டு ஸோ இன்னைக்கு பிஜேபி எல்லாம் பாக்குறீங்க இல்லையா பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி ஸோ அந்த ஜனதா பார்ட்டில இருந்து பிரிஞ்சு வந்தவங்க தான் அந்த பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி சரியா ஜே பி பார்ட்டி அப்படின்னு ஒண்ணு நம்ம அதை பத்தி பேசுவோம் அந்த கட்சியினுடைய பவுண்டர் தான் காங்கிரஸ்ல நேருவுக்கு மிகவுமே நெருக்கமா இருந்தவர் நிறைய விஷயங்கள் இவரை பத்தி பேசலாம் சரிங்களா ஒரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல குட் இண்டியா மூமெண்ட்ட தலைமை தாங்கி நடத்தினாரு நிறைய இடங்கள்ல ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க சர்வோதய திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜே பி அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்டது அந்த திட்டம் எதை போக்கஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கறத நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இதோட இண்டிபெண்டன்ஸ் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய திட்டமிடல் எல்லாமே முடியுது சரிங்களா அந்த திட்டமிடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சில திட்டமிடலுக்கான கருத்துக்கள் இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட சில பாயிண்ட்ஸை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதோட முடியுது ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியா வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்குறாங்க ஸோ அப்படி மெதுவாக அடுத்த கட்ட நோக்கிற நோக்கி போகிறாங்க கான்ஸ்டியூஷனை மெதுவாக மேக் பண்ணுறாங்க கான்ஸ்டியூஷனை மேக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் எதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் பிளானிங் பொருளாதார திட்டமிடல் நம்ம மேற்கொள்ளணும் ஏன்னா ஒரு எக்கனாமிக் பிளானிங்கை மேற்கொண்டால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட்டை நம்ம கரெக்டாக ட்ரேஸ் பண்ணி ஒரு குறைஞ்ச காலகட்டங்களை நம்மளால் நல்லா வளர முடியும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இதன் காரணமாக இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இரண்டு முக்கிய பொருளாதாரங்களை கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர் ரஷ்யா ஸோ ஸோ ரஷ்யாவுனுடைய பொருளாதாரம்லாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எக்கனாமிக் பிளானிங் அங்கே தான் வந்து பொருளாதார திட்டமிடலே அடிப்படையாக தொடங்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற பார்க்கலாம் எந்தெந்த நாடுகள்லாம் கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தத்தை ஆதரிக்குதோ அந்த நாடுகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளான்டு எக்கனாமியாக இருக்கும் ஒரு சோசியல் எக்கனா ஒரு சோசியலிஸ்டிக் எக்கனாமியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சோசியலிசம் பேசக்கூடிய நாடுகளாக இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து எல்லாமே பிளான்டு எக்கனாமி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் திட்டமிடப்பட்ட பொருளாதாரமாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி யூஎஸ்ஐ பார்க்குறாங்க யூஎஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய லெவலில் பிளான்லாம் இல்லை பெரும்பாலான விஷயங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தனியார் துறையிடம் கொடுக்குறாங்க பட் இந்த இரண்டு நாடுகளுமே ஷார்ட் டைம்ல வளர்ந்த நாடுகளா பாக்குறாங்க 
ஸோ அப்போ க இந்தியா எந்த பக்கம் சாயுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு எக்கனாமிக் பிளானிங் போகலாம் ஸோ இந்த எக்கனாமிக் பிளானிங் எந்த மாடலில் இருந்தால் நமக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவினுடைய மாடலில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம எக்கனாமிக் பிளானிங் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரஷ்யாவிட்டருந்து அந்த எக்கனாமிக் பிளானிங்கை வாங்குகிறாங்க ஸோ அந்த எக்கனாமிக் பிளானிங்கை வாங்கி இந்தியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றுறாங்க சரிங்களா இந்தியாவில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இன்னொரு பொருளாதார திட்டமிடலில் கொண்டு வரலாம் ஒரு பொருளாதார திட்டமிடல் கொண்டு வந்தால் அஞ்சு வருஷத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ஃபையர் பிளான் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த இப்போ தான் உள்ளே கொண்டு வராங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட இது வரைக்கும் ஒரு பனிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் வந்திருக்கு சரிங்களா பனிரெண்டு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் வந்திருக்கு ஸோ என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா ஃபைவ் இயர் பிளான் அப்படின்னு நோட் பண்ணிட்டு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஒரு பாயிண்ட் ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் அப்படின்னு நோட் பண்ணிட்டு அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க சோவியத் ரஷ்யாவில் இருந்து எடுத்திருப்போம் வடிவமைப்பு பிளானிங் கமிஷன் திட்டக்குழு அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை வந்து உருவாக்குறாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மார்ச் பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் பிளானிங் கமிஷனை உருவாக்குறாங்க எதற்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐந்தாண்டு திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கு சரிங்களா டூ ஃபார்முலேட் ஃபைவ் இயர் பிளான் இந்த ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா
ठीक है उपयो अक्सा मुनमें वीडियोटा हई प्डक्टिविटी अब अधिकपड़ान उत्पत्न उत्पत्ना हई प्राफिट उपान लाभ कड़ा लाभ सेव पड़ी मुद्दे उपचमान इंपार्टिया और वाणी वलर्चिकेशन प्राकसा वायकालवसाय नाख्य आयती 
CDP அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சமூக மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த சமூக மேம்பாட்டு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஊரக பகுதி கிராம பகுதிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஊரக பகுதிகளினுடைய வளர்ச்சிக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த திட்டம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அன்னைக்கே கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கோடி ரூபா இந்த திட்டத்துக்கு ஒதுக்குனாங்க ரொம்ப அதிக லெவலில் பணம் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம் எது அப்படின்னா அந்த சிடிபி அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த சிடிபியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊரக பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நீர்ப்பாசன வசதிகளை மேம்படுத்துறது மக்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய சாலை வசதிகள் குடிநீர் வசதிகள் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் கம்யூனிட்டிஸ் அடிப்படை தேவைகளை மேம்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சிடிபி அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சரிங்களா இந்த சமூக மேம்பாட்டு திட்டம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஒட்டுமொத்த திட்டத்தினுடைய வடிவமைப்பாளராக யாரை பார்க்குறோம் இந்த திட்டம் எந்த மாதிரியை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ஹரா டாமர் மாதிரியை பேஸ் பண்ணியிருக்கு இதனுடைய ஆர்கிடெக்ட் தான் இந்த திட்டத்தினுடைய வடிவமைப்பாளரா யார் இருந்தா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கே என் ராஜ் அவர்கள் இருந்தாரு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கிறோம் சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த திட்டத்தினுடைய அது மட்டும் இல்லாம இந்த திட்டத்தினுடைய இலக்கா எவ்வளவு நிர்ணயிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி ஒரு சதவீதம் நிர்ணயிச்சாங்க சோ இந்த ரெண்டு புள்ளி ஒரு சதவீத டார்கெட்டை இதை அச்சீவ் பண்ணிச்சா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பயங்கரமா அச்சீவ் பண்ணிச்சு எவ்வளவு பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மூணு புள்ளி ஆறு சதவீதம் அளவுக்கு வளர்ச்சி இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மடங்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சத இந்த காலகட்டங்களில் நம்மளால பார்க்க முடியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலகட்டங்களில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விவசாயத்துக்கு அதிக லெவலில் முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுனால விவசாய பொருட்களுடைய உற்பத்தி எல்லாம் சொல்லுங்கப்பா அடையறாங்க <laughs> <laughs> இந்த காலகட்டத்தில் விவசாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்ததுனால என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உணவு தானிய பொருட்கள்லாம் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுச்சு உணவு பஞ்சம் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொன்னாங்களே அதெல்லாம் கொஞ்சம் சரியாச்சு இந்த உணவு தானிய பொருட்களினுடைய விலையெல்லாம் கொஞ்சம் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த காலகட்டங்களில் ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய மக்கள் வந்து விவசாயத்தை சார்ந்து இருக்காங்க ஸோ அதன் காரணமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் மேம்படுது இங்கே இருக்கக்கூடிய பர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தலா வருமானம் பதினோரு சதவீதம் கிட்ட அதிகரிச்சதை நம்மளால பார்க்க முடியும் தேசிய வருமானம் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு சதவீதம் அதிகரிச்சிச்சு அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறோம் ரைட்டா ஸோ இது எல்லாமே முதலாவது ஐந்தாம் திட்டத்துல இந்திய ஒரு பெரிய ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை பார்க்கறோம் ரைட்டா ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க
Ja. Hm. Right. So, that's the end of the end. So, in the end of the end, I will put the end of 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 the so, in the end of the day, we have a pace of INC and a man over the world. We have a lot of people in the world. We have a lot of people in the world. We have a lot of people in the world. We have a lot of people in the world. We have a Communist Party of India. Congress is a lot of people in the world. We have a lot of people but or iru dosthu kumna di aaram chha kamini sakche na se ranga abhi na alla adathil namlu tapa oranga yeh abhi naam paakumode aungloori kulga ida abhi ingra or ushyathu ke namlu yukuranga so idan karma yunga na se ranga abhi na ayarathi thalaayarathi aimbathi anjala chennai le irka kudi aavadi irkliya aavadi le chur manar narakude andha manar tla yunga or tir manatha kundu oranga sirigada the aim of this congress is to create a socialistic pattern of society. Some other mummika, Samugate, Uruaku, Congress in Noka, Mabinga Kudio, Rusheta, Ula Kondora, and Sringla, and the Sivangana, Ireti, Aimati, Angela, Avadi Le or Mana Nadako Avadi Session and there. A cook, so Genabunanga, I'm getting a resolution of Kondoranga or Thirman at the Kondoranga, a Thirman of Menasulum getting. The aim of this Congress is to create a socialistic pattern of society. Some other mummika, some of the Urua Kuade in the Congress in Noka Mabinga Kudia or Aina is the Aina Sundana or I try the Aimatanja in the Pirmanata, Ungar or a Kachin or a Manatla Nerevetra. If the Nerevetra or what a name in Gena Seranga, not the Aina the Tatanoki Pongra. So in the Adita Aina the Tatala, Gena Seranga, Gidna, Ingerka Kudia Tulis to Raka, the Alam Kitamurgrang, industrial development came Kitamurgrang. Aduun Gurko Kodia, Ganaraka Tulichala Yelabina Masula. Ganaraka Tulichala Yeleke, Muketu and Malaga Padde, Adamatilama, Adia Badiana, Pudutura in Rivangal Abdina Masolo, public sector unit Chelame, in the Galagatangla like Great Pandranga, Abdinger the Namasola, Seringla, so Adu or Mukiman or Rushi in the Galagatangla Portorico, Adamatilama, in the Titam Yadana Adipadia Kondana, PC Mahala Lobis Madri, Adipadia Kondana. So, in the PC Mahala Lobis Madri, Apuna and Nartom Gina, Idena Soladina First, on this, Gergo Gudia, Ganaraga Tulichaligil, Abding Ganaraga Tulichaligil, Mukitum Gurukuna, been sold the PC is a PC Mahala Lobis model sold. In Norushima, the Enna Solade of Gadina. Far in agreements have been Namasala, Velina Lerko Kodia, Tolinut Pata, India to Kondor of the Kandi, Velina to Ruban and Gloria, Larsan the Todia Ramba, open the Gala make for a law, saying La, and me open the Gala Pina Musala. So in the Vishen of the Lana, I make for a binger day, the PC Mahala Lobis Madri, a binger the Pakaro. In the theatre of the Puerto Rico, Nero Mahala Lobis Titam of Dina Musalo, yeah, I've been getting up for Pradamata and the Vernier, our Nodi, Tulitri Minister Amateur and the Yarim Gadina, Mahala Lobis, our Seringla. Industrial Minister and the Mahala Lobis, our Nodi, Munmodi win Perla, the Renda, the Indanate, Industries Importance Kurupanga, Binger the Pakaro. So Adamatilama in the PC Mahala Lobis Yaru of Binkatina, Arana Sulongna. Father of Indian Modern Statistical Department, 
நவீன இந்திய புள்ளியல் துறையின் தந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவர் வந்து நேஷனல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் காலேஜ் தேசிய புள்ளியல் கல்லூரி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியை ஆரம்பிப்பார் அதன் காரணமாக இவர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நவீன புள்ளியல் துறையின் தந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்றது உண்டு சரியா சோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ஏன் அப்படி சொல்றதுன்னா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனரக தொழிற்சாலைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அதனால இந்த இந்த காலகட்டத்தில் அதிகப்படியான எஃகு தொழிற்சாலைகள் ஸ்டீல் பிளான்ஸ் ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஒரு மூணு முக்கியமான எஃகு தொழிற்சாலைகளை நாம் பார்க்குறோம் துர்காபூர் இந்த மூன்று இடங்கள்லயும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எக்கு தொழிற்சாலைகள் அமைக்கிறாங்க இன்னைக்கு இந்த மூணு தொழிற்சாலைகளும் சேர்ந்து இந்தியாவினுடைய உள்நாட்டு எக்கு தேவையான நாற்பத்தி எட்டு சதவீதத்தை வழங்குறது யாருன்னா வெறுமனே இந்த மூணு ஸ்டீல் பிளான்ஸ் தான் சரிங்களா ரொம்ப பெரிய அளவிலான ஸ்டீல் பிளான்ஸ் இன்னைக்குமே பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டீல் பிளான்ஸாக இந்த ஸ்டீல் பிளான்ஸை பார்க்குறோம் இந்த எக்கு தொழிற்சாலைகள் இந்த இரண்டாவது ஐந்தாம் திட்டத்தில் தான் தொடங்கப்பட்டுச்சு ரூர்கிலா பிலாய் துர்காபூர் இந்த மூணு இடத்துல ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய டார்கெட்டாக இலக்காக எவ்வளோ நிர்ணயம் பண்ணுறாங்கன்னா டார்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க இது எவ்வளோ அடையுது அப்படின்னா நாலு புள்ளி ஒரு சதவீதம் அடையிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் நாலு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு அந்த இதில் வரும் ஸோ இந்த இதில் வரும் ஏன் இது ஃபெயிலியர் ஆச்சு இது சக்ஸஸ் கிடையாது ஃபெயிலியர் தான் ஏன்னா டார்கெட்டை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியல ஸோ என்ன தான் அச்சீவ் பண்ண முடியலனாலும் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டில் இந்தியாவுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்னா அது வரைக்கும் என்னென்னு பெருசாக தெரியவே தெரியாது இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பெரிய அளவில் முக்கியத்துவமாக இண்டஸ்ட்ரியலுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இந்தியாவில் கிடையவே கிடையாது இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் முதல்ல இண்டஸ்ட்ரீஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதிகப்படியான வளர்ச்சியை வாங்குறாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் சரிங்களா நிறைய பகுதிகளில் இந்த வளர்ச்சி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு என்ன விஷயம் ஏன் இந்த டார்கெட்டை அடைய முடியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஏன்னா இன்னும் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர்லேயே தண்ணீரை அடையலை எந்த பொருளினுடைய உற்பத்தியிலையும் ரொம்ப அதிகப்படியாக இருக்கல பேசிக்காக உற்பத்தி வந்துச்சு டக்குன்னு நம்ம எங்கே மூவ் ஆகிட்டோன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு மூவ் ஆகிட்டோம் ஸோ இதனால் இங்கேருந்து நம்ம இங்கே மூவ் ஆனதுனால என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டார்னுடைய உற்பத்தி குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு டக்குன்னு அக்ரிகல்ச்சர்னுடைய உற்பத்தி குறைய ஆரம்பிச்சதுனால பொருட்களுடைய விலை எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதன் காரணமாக என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் சின்ன ஒரு சர்க்கில சந்திக்க நேரிட்டது அப்படிங்கறத நான் பாக்குறேன்
அட்டெண்டன்ஸ் பிரேக் எடுத்துப்போம் கம்பா
ஆடியபிளா இருக்கு அப்பா இப்ப கேக்குதா பொருளாதாரம்ாங்க <laughs> சோ இதுக்காக இவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா கேட்கில் மாதிரி அப்படிங்கக்கூடிய அல்லது கேட்கில் யோஜனா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இதை ஃபாலோ பண்றாங்க சோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேட்கில் யோஜனா எதுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குது இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குது ஏன்னா இந்த இரண்டு துறைகளினுடைய வளர்ச்சி இருந்தால் மட்டுமே நம்மளால அந்த சுயசார்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இண்டிபெண்ட் எக்கனாமியாவோ அல்லது ஒரு செல்ஃப் ப்ரொபலண்ட் எக்கனாமியாவோ மாற முடியும் அப்படிங்கிறத விஷயம் சோ அதனால இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபுட் செக்யூரிட்டி இது ரெண்டுத்துக்குமே ஈக்குவலா இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத பாக்குறோம் இதனுடைய டார்கெட்டா எவ்வளவு பிக்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அஞ்சு புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஆனா எவ்வளவு அடையுதுன்னா ரெண்டு புள்ளி ஏழு ரெண்டு புள்ளி எட்டு இந்த லெவல்ல தான் வருது சோ இதுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மூணு முக்கிய காரணங்களை பாக்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல ஏற்பட்ட இண்டோ சைனா போர் சரிங்களா இந்தியாவுக்கு சைனாவுக்கு ஏற்பட்ட போரை பாக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல ஏற்பட்ட இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் சோ இந்த இரண்டு முக்கிய போர்கள் வந்ததும் என்ன விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா இந்தியாவை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு அண்டை நாடுகள் சரிங்களா பெரிய பக்கத்து நாடு நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் அவங்கதான் சோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்தியா மீது போர் தொடுக்கிறாங்க அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஓகே இந்தியா வந்து அவ்வளவு சேஃபான கண்ட்ரி இல்ல போல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேக் பண்றதுக்கும் ஒரு ட்ரேட் ஒரு வர்த்தக உறவு வச்சிருக்கிறதுக்கு இந்தியா வந்து ஒரு சேஃபான கண்ட்ரி இல்ல போல ஏன்னா பார்டர்ல அவங்களுக்கு சுத்தி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை இவங்க முன்னாடி கொண்டு வராங்க சோ இதன் காரணமா என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்தியாவில வந்து வெளியே போயிடும் இன்னொரு சிக்கல் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி போயிருக்குன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட்டுக்காக வச்சிருந்த பணத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்து வாருக்காக செலவு பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா போர் ரெண்டு போர் தொடர்ந்து வந்திருந்தாலும் இங்க பையர் பிளானுக்காக இங்க இருக்கக்கூடிய முன்னேற்றத்துக்காக என்னென்ன பணம் வச்சிருந்தாங்களோ அந்த பணத்தை எடுத்து அப்படியே என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய போர் அது அதனுடைய ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் அதுல ஏற்பட்ட எக்ஸ்பென்சஸ்க்கும் செலவு பண்ணிடுறாங்க அப்படிங்கறத பாக்குறோம் சோ இதன் காரணமா இந்த திட்டம் வீழ்ச்சியை சந்திச்சிச்சு சோ இது கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு முக்கிய காரணமா நம்ம பாக்குறோம் ஃபெமைன் உணவு தட்டுப்பாடு சோ இந்த காலகட்டத்துல ஏற்பட்ட உணவு பஞ்சமும் ரொம்ப பெருசா நம்ம பாக்குறோம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்துல தொடர்ந்து ஒரு மூணு பருவ மேலைகள் பொய்த்து போகுது அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தி ஆறு இந்த காலகட்டங்களில் பருவமழை பொய்த்து போகுது சோ அதன் காரணமா என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதிக லெவல்ல வேளாண் உற்பத்தி எல்லாம் பெரிய லெவல்ல பாதிக்குது உணவு தட்டுப்பாடு உணவு பஞ்சம் நிறைய வருது அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் இந்த காலகட்டத்துல சோ இந்த மூணு காரணங்கள் தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டீங்க இந்த மூன்றாவது ஐந்தாம் திட்டத்தினுடைய ஃபெயிலியருக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம்
சொல்லுங்கப்பா காலகட்டங்கள் <laughs> ஸோ இந்த காலகட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அறுபதுகளுடைய மத்திய பகுதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலைமை இருக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் உணவு பஞ்சம் எக்கச்சக்கமா இருக்கு அறுபத்தி நாலு நேரமும் இறந்து போயிடுறாரு ஸோ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஸோ அதனால பொலிட்டிக்கலாக ஒரு ஸ்டேபிளே கிடையாது யாரு அடுத்த பிஎம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சிக்கல்லாம் கொஞ்சம் நிலவுது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வேற என்ன பிரச்சனை ஆகுது அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான வறுமை எக்கச்சக்கமான பஞ்சம் இந்த காலகட்டத்தில் நிலவுது ஸோ அதுக்கடுத்து இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மூணாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தினுடைய வீழ்ச்சியினால பொருளாதார நிலைப்பாடும் அப்படி ஒழுங்காக ஸ்டேபிளாக இல்லை இல்லை ரொம்ப ஆசுலேஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ இதனால இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா அடுத்த ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு போகாம ஐந்தாண்டு திட்டம் இடையெல்லாம் கைவிடுறாங்க அடுத்த ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு போகாமல் அடுத்த மூணு ஆண்டுகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறுலேருந்து அறுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறுலேருந்து அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் ஒரு திட்டம் அறுபத்தி ஏழுலேருந்து அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி எட்டுலேருந்து அறுபத்தொம்போது சரிங்களா இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூன்று ஆண்டு திட்டங்கள் சரிங்களா ஆனுவல் பிளான் மாடல் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாகிஸ்தான் போர் சீனா போர் அதுக்கடுத்து ஃபிமைன் இந்த மூணும் ஏற்படுத்த விளைவுனால மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் பயங்கர மோசமான ஃபெயிலியர் அந்த ஃபெயிலியர்னால பொருளாதாரம் ரொம்ப மோசமான ஒரு நிலைமைக்கு போயிடு ஸோ அதன் காரணமாக இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஓகே பொருளாதாரத்தை எப்படியாவது கொஞ்சம் மீட்டு உருவாக்கம் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் மேலே கொண்டு வருவோம் அதுக்கடுத்து நம்ம முறையான பிளானிங்க்கு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை திட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு இந்தியா போகலை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த காலகட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஆனுவல் பிளான் ஆண்டு திட்டங்களை மூணு வருஷம் கொண்டு வராங்க எல்லா துறைகளுக்கும் ஓரளவுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழு இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா ஃபுல்லாமே கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய பசுமை புரட்சி அறிமுகப்படுத்தியது இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அறு அறுபத்தாறு அறுபத்தி ஏழு காலகட்டத்தில் தான் என்ன செஞ்சாங்கன்னா பசுமை புரட்சி இந்தியா ஃபுல்லாகவுமே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இதனை தவிர்த்து வேற என்ன விஷயங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிளான் ஹாலிடே பீரியடில் என்ன நடந்த 
ஸோ இந்த பண மதிப்பு குறைப்பு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய ரூபாய்க்கு நிகரான இந்த டாலரின் மதிப்பு அப்படிலாம் நாங்கள் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு டாலர் ஈக்குவல் டு தொண்ணூறு ரூபா தொண்ணூற்றி நாலு ரூபா எண்பத்தி நாலு ரூபா அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இந்திய ரூபாய்க்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் உள்ள அந்த வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூவாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ இந்த இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பை நம்ம குறைக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டினுடைய கரன்சிக்கு ஈக்குவலான நம்ம கரன்சியினுடைய ரேட்டை நம்ம குறைச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயத்த தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டி வேல்யூவேஷன் பண மதிப்பு குறைப்பு அதனுடைய மதிப்பை நம்ம குறைக்கிறோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பண மதிப்பிழப்பு அப்படி டி மானிட்டைசேஷன் என்ன அர்த்தம் ஒரு பணம் செல்லாது அப்படின்னு அறிவிக்கிறதா அவசியம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டால் முதல் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல தான் ஏன்னா நம்ம எக்கனாமி வந்து மோசமான ஒரு கண்டிஷனில் இருக்க முடியும் இந்த காலகட்டத்தில் ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐஎம்எஃப்லாம் டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து டிவேல்யூவேஷனை பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க எக்கனாமி மறுபடியும் பழைய மாதிரி வளர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதன் காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இந்திய ரூபாயினுடைய பண மதிப்பு குறைப்பு வந்து நடக்க நடைபெறும் சரிங்களா பண மதிப்பு குறைப்பு நடவடிக்கை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல முதல் முறையா இந்தியாவில் நடைபெறும் சரிங்களா ஸோ ஒரு டைம் நோட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் இந்த மூணு ஆண்டு திட்டங்கள் வந்து பர்டிகுலரா ஒரு பேர் சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம்னா பிளான் ஹாலிடே பீரியட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் திட்ட விடுமுறை காலம் ஏன் இதை திட்ட விடுமுறை காலம்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஐந்தாண்டு திட்டங்களுக்கு லீவு கொடுத்துருவாங்க பட் ஆனுவல் பிளானிங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சரியா பிளானிங்கே போட மாட்டாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை பையர் பிளானுக்கு மட்டும் லீவ் இருக்கும் சரியா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் எப்போ இந்தியாவில் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்க கூடிய ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இடங்களில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆன்சர் கீழே தேர்டு ஃபையர் பிளான் ஃபோர்த் ஃபையர் பிளான் அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாங்க இது கொண்டு வந்தது எப்போ அப்படின்னு இந்த பிளான் ஹாலிடே பீரியட் தான் எக்ஸாக்டாக கொண்டு வருவாங்க சார் இந்த எக்ஸாக்டாக பிளான் ஹாலிடே பீரியட் நடந்துட்டு இருக்கும் போது தான் கிரீன் ரெவல்யூஷனை இந்தியா ஃபுல்லாகவே ரோல் அவுட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 
ஓரளவுக்கு இந்த மூணு ஆண்டுகள்ல என்ன நடக்கும் கேட்டீங்கன்னா இந்த பொருளாதாரம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே சரி செய்யப்படும் ஏன்னா பிளான் ஹாலிடே பீரியட்ல ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம டிவேல்யூவேஷன் இந்த மாதிரியான நடவடிக்கையினால என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொருளாதாரம் ஓரளவுக்கு அந்த கட்டமைப்புக்கு பழைய மாதிரி வரும் ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியா அடுத்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை நோக்கி போவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் இந்த அடுத்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை நோக்கி போவாங்க ஸோ இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்கே என்ன இது இருந்துச்சோ அதே இதுதான் க்ரோத் வித் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ப்ரொக்ரெசிவ் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா தற்சார்பு நிலை அது மட்டும் இல்லாம இங்க இருக்கக்கூடிய நிலையான வளர்ச்சி இந்த ரெண்டு விஷயத்த போக்கஸ் பண்றாங்க ஏன்னா நம்ம நிலையான வளர்ச்சி அடையணும் ஏன்னா முதலாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துல நல்ல ஒரு சக்சஸ் ரெண்டாவதுல ஓரளவுக்கு தத்து மூணாவது ரொம்ப மோசமான ஃபெயிலியர் ஸோ இப்படி இருக்க கூடாது நம்மளுடைய எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டண்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நோக்கத்தோட இந்த நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இந்த நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன மாடலை பேஸ் பண்றாங்கன்னா சேம் அதே தான் கேட்ஜில் மாடல் தான் இங்கேயும் பேஸ் பண்றாங்க கேட்ஜில் மாதிரியே தான் இங்கேயே அடிப்படையா எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நாம் பாக்குறோம் அப்ப கேட்ஜில் மாதிரி அப்படிங்கும் போது அக்ரிகல்ச்சருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் இதனுடைய டார்கெட்டா எவ்வளவு பிக்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி ஏழு சதவீதம் பண்றாங்க பட் இது அடைஞ்சது எவ்வளவு அப்படின்னா மூணு புள்ளி மூணு சதவீதம் தான் அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ஏன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க அதே தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒண்ணு எழுவத்தி ரெண்டு காலகட்டங்கள் என்ன நடக்கும்னா வங்காள தேச சுதந்திர போர் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் சரிங்களா பங்களாதேஷ் லிபரலைசேஷன் வார் நடக்கும் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்தியா வந்து பிரிக்கும் போது இந்தியா வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ்ல பிரிச்சாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா பிரிக்கும் போது மூணா பிரிப்பாங்க இந்தியா வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் அப்படிங்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷ் சரிங்களா இப்படிதான் இந்தியா வந்து மூணா பிரிக்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் சோ இப்படி இருக்கும் போது இங்க என்ன நடந்துரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த வெஸ்ட் பாகிஸ்தானா இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ கொஞ்சம் கைப்பற்ற ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்கள வந்து ஒரு அடிமைத்துவ நாடா நடத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அங்க இருந்து இந்தியாக்குள்ள ஊடுவறது உள்ள வர்றது ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா சும்மா ஒரு பாலத்தை கடந்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ்ல இருந்து இந்தியாக்குள்ள நீங்க ஈஸியா வந்துடலாம் சரிங்களா சோ அந்த மாதிரிதான் இருக்கு ரொம்ப ஈஸியா நீங்க உள்ள வந்துடலாம் சோ அதன் காரணமா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பங்களாதேஷ அவங்களுடைய கண்ட்ரோல்குள்ள கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க சோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷ பாகிஸ்தான் கண்ட்ரோல் குள்ள கொடுத்துட்டா இந்தியாவுக்கு அது பெரிய ஒரு அடியா இருக்கும் ஏன் அப்படி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஆஹ் இந்தியாவுக்குள்ள ஈஸியா ஊடுருவி ஏதாவது பிரச்சனையை ஏற்படுத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ரீசன் சோ இதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்போது இருந்த பிஎம்மான இந்திரா அம்மையார் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கிளர்ச்சி இயக்கங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அந்த போராட்டத்தை நடத்துவாங்க சோ அங்க வாரும் நடக்கும் சோ இதன் காரணமா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பங்களா பங்களாதேஷ்ல பாகிஸ்தான் வந்து தோத்து போவாங்க தோத்து போயிட்டு அந்த நாட்டை விட்டு அவங்க வெளியேறுவாங்க வெளியேறு வெளியேறினதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷ்க்கு வந்து சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பங்களாதேஷ் லிபரலைசேஷன் ஆஹ் அடையும் அதுக்கப்புறம் தான் பங்களாதேஷ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நாடே உருவாகும் அப்படிங்கிறத நாம் பாக்குறோம் சோ அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய நேஷனல் அந்தம் என்னங்க தேசிய கீதம் என்னது நம்மளது எந்த பாட்டை நம்ம தேசிய கீதமா வச்சிருக்க நேஷனல் அந்தம் ஜனகனமான யார் எழுதுனது அதே மாதிரி ரவீந்திரநாத் தாகூர் என்ன பண்ணிருப்பாருன்னா ஆஹ் வங்க பிரிவினை இப்போ சரிங்களா பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால்னு பாத்துருப்பீங்க அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா அமர் சோனா பங்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு எழுதுவார் அந்த பாட்டை வந்து பங்களாதேஷ் வந்து அவங்களுடைய நேஷனல் அந்தமா வச்சிருப்பாங்க இந்தியாவுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட சரிங்களா சோ அந்த நினைவு கூறணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தோட சோ இந்த ஒரு வார்னால என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மறுபடியும் வார் மறுபடியும் அந்த பொருளாதார நடவடிக்கை எல்லாம் மறுபடியும் ரிவேர்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயமா போன
அது மட்டும் இல்லாம இங்க இருக்கக்கூடிய உணவு தானிய உற்பத்தி பத்தாது ஒரு சில பகுதிகள் என்ன ஆகுதுன்னா பங்களாதேஷ்ல வார் நடந்ததும் பங்களாதேஷ்ல இருந்து நிறைய மக்கள் வந்து இந்தியாவுக்குள்ள வர ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க இந்தியாவுக்குள்ள வந்ததும் இங்க இருக்கக்கூடிய உணவு தட்டுப்பாடு அதிக லெவல்ல வர ஆரம்பிக்கும் சோ அதன் காரணமா அங்க இருக்கக்கூடிய பொருட்களினுடைய விலை ஏற்றம் எல்லாம் அதிக லெவல்ல இருக்கும் சரிங்களா இந்த இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா சோ இந்த இன்ஃபிளேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பொருட்களினுடைய விலை உயர்வு சரிங்களா பண வீக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம மானிட்டரி பாலிசில டீடைல்டா பேசுவோம் சரியா சும்மா அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டா இதுவும் ஃபெயிலியர் தான் காரணம் வந்து பங்களாதேஷ் லிபரலைசேஷன் முக்கியமான காரணம் அதை கிரீன் ரெவல்யூஷனுடைய பிற்பாதி வந்து மோசமான விளைவுகளை சம்பாதிக்கும் ஸோ அதன் காரணமாகவும் இது வீழ்ச்சியை சந்திக்கும் அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்குறோம் கட்டு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்குள்ள போறோம் சோ அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல இந்தியாவில இருந்த நிலைமை என்ன அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான வறுமை நிறைய வறுமை இருக்கு அதிகப்படியான அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா வேலையின்மை இன்றைக்கு ஒரு படம் இருக்கு வறுமை நிறம் சிகப்புன்னு ஒரு படம் இருக்கு எத்தனை பேர் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பார்த்துருக்கீங்களா 
ஸோ அந்த பட அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் எழுபதுகளில் இருந்த உண்மையான நிலமை கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு சரிங்களா படித்த படித்தவங்களுக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதம் மா மக்கள் வந்து எதில் இருக்காங்கன்னா வறுமை கோட்டு கீழே இருக்காங்க அந்தளவுக்கு அதிகப்படியான சோசியல் டிஸ்பார்ட்டிஸ் ரொம்ப மோசமான ஒரு காலகட்டம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள் ஸோ இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஐந்தாவது இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை அப்படியே கொண்டு வராங்க ஸோ அதில் விஷயம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு காலகட்டத்தில் எலெக்ஷன் வரப்போகுது எப்படியாவது வின் பண்ணணும் ஓகே எப்படியாவது வின் பண்ணணும் ஸோ ஸோ அதுக்காக இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வறுமை ஒழிப்புக்கு அதிக லெவலில் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க சரியா ஸோ அதை தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கர்பி அட்டாவோ சரிங்களா வறுமை ஒழிப்பு அதனால் தெரிஞ்சுக்கோ ரெண்டு விஷயம் இருக்குது கர்பி அட்டாவோ அப்படின்னாவே வறுமை ஒழிப்புன்னு தான் அர்த்தம் கர்பினா வறுமை அட்டாவோனா துரத்துறது சரிங்களா வறுமை ஒழிப்பு அப்படிங்கிறத அர்த்தம் ஹிந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டத்திலையும் பாவர்த்தியை குறைக்கணும்னு முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க பத்துலையும் சொல்லியிருப்பாங்க அஞ்சுலையும் சொல்லியிருப்பாங்க ஆறுலையும் சொல்லியிருப்பாங்க ஒம்பதுலையும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்படி நிறைய ஐந்தாண்டு திட்டங்களில் வறுமையை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிட்டே வந்திருப்பாங்க ஆனால் இப்போ இந்த எலெக்ஷன்லாம் வந்துட்டா ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் ஒவ்வொரு மாதிரி மோட்டோ சொல்றாங்க இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சொல்லுங்க சும்மா ஆ அந்த மாதிரி இல்ல ஒரு வேர்டிங் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா நாற்பதும் நமதே நாடும் நமதேன்னு ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா டிஎம்கே இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என் மண் என் தேசம்னு சொல்லிட்டு பிஜேல பிஜேபியில இது பேசிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் செய்வீர்களா அந்த இது அந்த இது ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா தெரியுமா தெரியாதா அதெல்லாம் பாருங்களா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது சரியா ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியும் ஒவ்வொரு எலெக்ஷன்ல நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க சரிங்களா ஒவ்வொரு வார்த்தையை வச்சு பேசுவாங்க சரியா ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ இதை இப்போ உதாரணத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு எலெக்ஷனில் டிஎம்கே என்ன மேனிஃபெஸ்டோ எடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விடியல் அரசு ஓகேவா கேள்விப்பட்டுக்கலாம் நிறைய இடங்களில் விடியல் அரசு அப்படிங்கிற மேனிஃபெஸ்டோ எடுத்தாங்க இப்போ எம்பி எலெக்ஷனில் ஏடிஎம்கே என்ன மேனிஃபெஸ்டோ எடுத்தாங்கன்னா ஒற்றை விரலால் ஓங்கி அடிப்போமா ஏதோ சொன்னாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலெக்ஷன் பார்ட்டியும் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்திரா காந்தி அவர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் எப்படியாவது எலெக்ஷனை வின் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க சொன்ன ஒரு மோட்டோ தான் என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கருவி அட்டாவும் வறுமை ஒழிப்போம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்குறோம் புரியுது என்ன சொல்கிறேன்னு வறுமை ஒழிப்புன்னு ஜென்ரலாக கொடுத்தா அது எல்லா ஐந்தாண்டு திட்டத்துலையும் போயிருந்தோம் ஏன்னா எல்லா ஐந்தாண்டு நிறைய ஐந்தாண்டு திட்டங்களில் வறுமையை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மோட்டோ இருந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு பட் அது வாய திறந்து ஒரு பெரிய லெவலில் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நோக்கத்தோட பண்ணது அந்த பிரச்சாரத்தின் போது இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாங்க சரியா ஸோ அதை ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் வரும் ஸோ வறுமையை ஒழிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டால் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேளாண் துறைக்கு அதிக லெவலில் முக்கியத்துவம் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து சுரங்க தொழில்கள் சரிங்களா மைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய சுரங்க தொழில்களுக்கும் அதிக லெவலில் முக்கியத்துவம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வறுமையை ஒழிக்க போகிறீங்க எப்படிங்க ஒழிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டபோது இன்னும் ரெண்டு முக்கிய திட்டங்களை அவங்க கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க அதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இருபது அம்ச திட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இருபது அம்ச திட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல இந்த ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் போது தான் கொண்டு வராங்க அது மட்டும் அது கூடவே என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல மினிமம் நீட்ஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி இந்த குறைந்தபட்ச தேவைகளுக்கான திட்டம் மக்களுக்கு அடிப்படையா அவங்க வாழ்வாதாரத்துக்கு என்ன தேவையோ அந்த திட்டங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கறதா உதாரணத்துக்கு மக்களினுடைய அடிப்படை தேவைகளை பிடிஎஸ் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா நியாய விலை கிடைகள் பொது விநியோக முறைகளை ஸ்ட்ராங் பண்ணி அரிசிய மக்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாம இங்க இருக்கக்கூடிய குடிநீர் வசதியை மேம்படுத்தணும் வீட்டு வசதியை மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட கொண்டு வரப்பட்டதா அந்த மினிமம் நீட்ஸ்
சரிங்களா இதுல என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்திரா காந்தி அவர்கள் வந்து தோத்து போவாங்க அவங்க தோத்து போனதுக்கு அப்புறம் என்ன அரசாங்கம் வரும்னா ஜனதா பார்ட்டி நம்ம முன்னாடி சொன்னங்களே ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அவர்களால் ஆரம்பிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜனதா பார்ட்டி மொராஜி தேசாய் தலைமையில அமையும் மொராஜி தேசாய் தலைமையில ஜனதா அரசாங்கம் வந்து அமையப்படும் ஸோ இந்த ஜனதா அரசாங்கம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழுல இவங்க ஆட்சிக்கு வந்த உடனே எழுவத்தி ஒன்பதுல முடிய வேண்டிய இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை எழுவத்தி எட்டுலயே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கேன்சல் இப்ப பண்றாங்க இல்லையா ஒரு பார்ட்டி ஆட்சிக்கு வந்ததும் பழைய பார்ட்டி என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணி புதுசா இவங்க ஒண்ணு கொண்டு வராங்க இல்லையா சோ அதே இதுதான் இங்க என்ன பண்றாங்கன்னா மொராஜி தேசாய் தலைமையிலான அரசாங்கம் வந்ததும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல முடிய வேண்டிய இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டுலயே முடிச்சு வைக்கிறாங்க நாலே வருஷத்துல முடிக்கிறாங்க அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்த திட்டத்தை வடிவமைச்சது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டி பி தார் அப்படின்னு ஒரு சில இடங்கள்ல கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில இடங்கள்ல எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா டி டி தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்படி தான் என்ன சொல்றேன் டி பி தார்னு நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுத்துருக்கு இதுவே நீங்க வெளியே சோர்ஸஸோ இல்ல பிளானிங் கமிஷனோட வெப்சைட்டை போய் பார்க்கும்போது டி டி தார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே கரெக்ட் தான் சரியா ரெண்டுமே ஏன்னா அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல பார்க்கும்போது டிடி தார் இருக்கு நம்ம ஸ்கூல் புக்ல டிபி தார் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அதனால வந்து அது ரெண்டுமே வரும் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கல ரைட்டா ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதை இப்போ என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா அதை நோட் பண்ணிக்கோங்கடா
ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த திட்டத்தை நாம் முன்னாடியே பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேயே இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்தை கேன்சல் பண்ணுறாங்க யார் ஜனதா பார்ட்டி கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த ஜனதா பார்ட்டி என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வராங்க அந்த திட்டம் தான் என்னது அப்படின்னா ரோலிங் பிளான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய சுழல் திட்டம் சுழல் திட்டத்தை கவனிச்சுக்கூடா சுழல் திட்டத்தையும் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்களும் ஒரு ஐந்தாண்டு கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து எண்பத்தி மூணு வரைக்கும் கொண்டு வராங்க இதுவும் ஒரு ஐந்தாண்டுகளுக்கான திட்டம் தான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஃபையர் பிளான் எல்லாமே இதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஃபையர் பிளான் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யன் மாடலை பேஸ் பண்ணது சரிங்களா ரஷ்யாவினுடைய மாடலை பேஸ் பண்ணது ஆனால் இந்த சுழல் திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாப்பனீஸ் ஜப்பான் மாடலை பேஸ் பண்ணது சரிங்களா ஜப்பான் மாடலை பேஸ் பண்ணி இந்த ஜனதா அரசாங்கம் இதை கொண்டு வராங்க புரியுதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து எண்பத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க திடீர்னு என்ன ஆயிடுதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல இங்க என்ன நடந்துருது அப்படின்னு கேட்டா ஜனதா பார்ட்டி அவங்களுடைய மெஜாரிட்டியை லாஸ் பண்ணிடுறாங்க சரிங்களா நிறைய கூட்டணி கட்சிகள்லாம் இணைஞ்சு இதை ஆரம்பிப்பாங்க உள்ள சில பிரச்சனை வரும் பட்சத்தில் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜனதா பார்ட்டியினுடைய ஆட்சி கவர்ந்துரும் இவங்களுக்கு பதிலா அடுத்து யார் வந்துருவா அப்படின்னா காங்கிரஸ் வந்துருவாங்க காங்கிரஸ் வந்த உடனே இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க எப்படி இவங்க கொண்டு வந்த ஃபையர் பிளானை கேன்சல் பண்ணிட்டு ரோலிங் பிளான் கொண்டு வந்தாங்களோ இவங்க வந்த உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த ரோலிங் பிளானை கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதுல வந்த உடனே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க கேன்சல் பண்ணிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மீதி இருக்கக்கூடிய பீரியட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது டு எண்பது இருக்கு இல்லையா இந்த காலகட்டத்தை நம்ம ஏற்கனவே இந்த இந்த ஃபையர் பிளானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வருஷம் நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல இருந்து எழுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் வச்சிருக்கக்கூடிய பிளானை அவங்க கேன்சல் பண்ணி நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க இல்லையா ஸோ அதை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்த உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு டு எழுபத்தி ஒன்பது என்ன பிளான் வச்சிருந்தாங்களோ அதை அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இங்க பேஸ் பண்ணிடுவாங்க புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு ஐந்தாண்டு திட்டத்தினுடைய கண்டினியூஷனா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது எண்பது காலகட்டத்தை இவங்க பார்த்துப்பாங்க ஓகேவா ஓகேவா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஜாப்பனீஸ் மாடலை பேஸ் பண்ணது ஜப்பான் மாடலை பேஸ் பண்ணது அண்டு இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊரக பகுதிகளினுடைய வளர்ச்சி அதாவது வந்து ஊரக பொருளாதாரம் அது கூட வந்து காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குடிசை தொழில்களினுடைய மேம்பாடு சரிங்களா காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய குடிசை தொழில்களுக்கு அதிக லெவலில் இந்த ரோலிங் பிளான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய சொல் திட்டத்தில் முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டது பட் எழுபத்தி ஒன்பதுல ஆட்சி மாற்றம் நடக்கும் நடந்த உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்த சுழல் திட்டத்தை கேன்சல் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக எழுபத்தி ஒன்பது டு எண்பது இந்த காலகட்டத்தை அப்படியே அதை அந்த ஐந்தாவது ஐந்து அந்த திட்டத்தை அப்படியே கொண்டாந்து இங்கே பேஸ் பண்ணிடுவாங்க சரியா அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க
Okay, oh. So, the first thing is the first thing is the rolling plan. The first thing is the fire 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 plan. Party blur cup. So I think the Ara the end and the Laburthur can say Ranga Vidna. Girka could be poverty eradication of Binam Salakuri, Varma Ulipla focus on Ranga, and it's taken up for Ranga and good year. Tolunupariana Tani Rivadita, saying that technological self reliance, and on the Kalakatala, Tolunupangal Mizimazo on the Trekamina, computers on the Kalakatangala, Evald Waga Armiki, computers say industries lave Kunjama use Pan Armikranga, so then Karama the Pakro. So other than the Pathina, the Ara the Inarta the Burthurki, investment Yojana of Dinam Soldra Dunde, Yan the investment Yojana of Dinam Solo on Katina, Indaka or Niosu Pathina, the Kalakatangala. For a technology, a main birthno, Sangla, or Tolutori, a main birthno, Allah in Gerko Kudia, a Chinachina Tolunut Pangla, main birthno, Kandipangram, an area, Panambo Numlia, Kachakama, investment for Numlia. So other Karama and Naga in Katina, in the theatre than a Venezuela, investment Diogena, Dinana Mosolo, Seringla, Terjikonga. Other Matilama, in the theatre the Burthorik, poverty eradication, Varima, you will call Mukiman or Rushima Patrika. So other Kaga in the Sila Titanga Kunduranga, the Mogal Titama on the Bathing Ipna, I play the Embadala. NREP Abdina Masalakuri, National Rural Employment Program, Desia Buraga Vele Vipatitam. So in the Desia Buraga Vele Vipatita, the Burthurk in Bathing of Na, I tell the Elevathi announced Panwanga, but as implement Panda the Apo of Gedna, I tell the Yamba the implement Panwanga being at the Pakaro. So in the Tita the Burthurk in Bathing of Gedna, Uraga Pagadila, the Gudi, Makalke, Vele Vipi, Valangam with the Mama, Gundura Patitana, and the Bathing of Na, and the NREP of being at the Pakaro. So, this is the same thing. So, this is the same thing. So, this is the same thing. This is the same thing. So, this is the same thing. So, this the same thing. So, this is the same thing. So, this is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the the same thing. This is 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 the Young Lord, I wish you main bird of being other number park, right? So it's not funny. Conga
இப்ப கேக்குதாப்பா ஏழாவது இந்தாண்டு திட்டம் பாக்குறோம் ஆறாவது இந்தாண்டு திட்டத்துல ஓரளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல போக்கஸ் பண்ணது மெயினா வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய தொழில்நுட்ப ரீதியான முன்னேற்றத்தை எடுத்ததுனால இங்க என்ன நடந்துருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தனியார் துறை வந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களை விட அதிகப்படியான முக்கியத்துவம் பெறுறாங்க அப்படிங்கறத பாக்குறோம் சோ அந்த தனியார் துறையை விட பொதுத்துறை நிறுவனி சாரி பொதுத்துறை நிறுவனங்களை விட தனியார் துறைக்கு அதிக லெவல்ல அரசாங்கம் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஏன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய தனியார் துறையும் வளரணும் தனியார் துறையும் வளர்ந்தா மட்டுமே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா போதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கறதுல பண்றாங்க சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கத்திலயும் இவங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னா இப்ப ஒரு ப்ரொடக்டிவ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டா இருக்கணும் சோ அந்த வேலை வாய்ப்பு சும்மா அவன் வரான் வேலை செய்யறான் அவனுக்கு சம்பளம் கிடைக்குது அவன் வாழ்வாதாரம் ஓடுது அப்படிங்கறது இருக்கக்கூடாது வேலை செய்யறதுனால அவனுக்கும் சில பெனிஃபிட் இருக்கணும் நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் சரி அது மட்டும் இல்லாம தொழில்நுட்ப ரீதியான வளர்ச்சிக்கும் சரி லாங் டேர்ம்ல இதா இருக்கணும் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் குரோத்தா மட்டும் இருக்கக்கூடாது ஒரு நீண்ட கால வளர்ச்சியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை இவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்துல பண்றாங்க அப்படிங்கறத நாம் பாக்குறோம் சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிளான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பிளான் சரிங்களா கட்டமைப்பு திட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது உண்டு ரைட்டா சோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்
இந்த ஐந்தாந்து திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டார்கெட்டா எவ்வளவு பிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா வெறுமனே ஐந்து சதவீதம் பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இது எவ்வளவு அடையும் கேட்டீங்கன்னா ஆறு சதவீத வளர்ச்சி அடையும் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் ரைட்டா சோ அப்போ இந்த பொருளாதாரம் என்ன ஆகுதுன்னா ஆறு சதவீத வளர்ச்சியை வந்து கன்சிஸ்டன்டா அடைஞ்சிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்கள்லாம் மேக்சிமம் எவ்வளவு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு பாருங்க அதிகப்படியா எவ்வளவு வந்திருக்கு மூணு புள்ளி ஆறு நாலு புள்ளி ஒன்னு நாலு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு புள்ளி ஏழு மூணு புள்ளி மூணு கரெக்டா ஸோ மேக்சிமம் வந்ததே எவ்வளோதான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி ஏழு முதல் முறையா இந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்துல தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து ஆறு சதவீதம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விகிதத்தை அடையுது ஸோ இதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டேம் இருக்குங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரொஃபஸர் ராஜ் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா இந்த ப்ரொஃபசர் ராஜ் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டேர்மை கொடுத்துருப்பார் சரிங்களா இந்து வளர்ச்சி விகிதம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டேர்மை கொடுத்துருப்பார் அப்படின்னா எதை குறிக்குது அப்படின்னு இருக்குல்ல அந்த ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய லோ எக்கனாமிக் க்ரோத் குறைவான பொருளாதார வளர்ச்சி அவர் என்ன சொல்லிடுவாருன்னா ஓகே நீங்க இந்திய பொருளாதாரம் வளரல அப்படின்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ந்துருக்கு ஆனா இந்திய பொருளாதாரம் எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னா உங்களுடைய வளர்ச்சி எல்லாமே ரொம்ப லிமிட்டடா இருக்கு என்னைக்கு இந்த இந்தியன் எக்கனாமி ஆறு சதவீதம் அல்லது அதற்கு மேல வளருதோ அப்பதான் அது வந்து ஒரு கரெக்டான வளர்ச்சி நான் ஒத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டேர்ம மென்ஷன் பண்றாரு இப்போ இந்த பொருளாதாரம் என்ன ஆயிருச்சுங்க ஆறு சதவீத வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு ஸோ அதன் காரணமாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த திட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்து வளர்ச்சி விகிதத்தை தாண்டிருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்னா முதல் முதல்ல அந்த ஆறு சதவீத வளர்ச்சி அப்படிங்கிறத அடையிறத நம்மளால பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த ஹிந்து ரேட் ஆஃப் க்ரோத்னா வேற ஒன்றும் இல்லை குறைவான பொருளாதார வளர்ச்சியை குறிக்கிடுது சரியா ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க
ஸோ அடுத்து அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காலகட்டங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் தமிழ்நாட்டில் ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் வந்து குண்டு வச்சு கொல்லப்படுறார் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் இந்திய பொருளாதாரம் பெரிய ஒரு சிக்கலை சந்திக்குது ரெண்டு முக்கிய சிக்கல் இருக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா அடுத்த பிஎம் யாரு அப்படிங்கிறது தெரியல சரிங்களா ஏன்னா அவர் நேரு இறந்து போனாரு அவங்களுடைய பொண்ணான இந்திராவை கொண்டு வந்தாங்க இந்திரா இறந்து போனாங்க அவங்களுடைய பையனான ராஜீவ் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ ராஜீவ் காந்தி அவர்களும் இறந்து போயிட்டார் அடுத்த பிஎம் யார் வருவா அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு கொஷின் மார்க்கா நிற்குது ஸோ அது அதனால அங்கே ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி யாரு பிஎம் ஒரு நிலையான தலைமை இல்லை அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவை மறுபடியும் எப்படி கட்டமைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு லேக் ஆஃப் செக்யூரிட்டி சரிங்களா பெரிய லெவலில் பாதுகாப்பற்ற ஒரு நாடாக பார்க்குறோம் ஏன்னா ஏற்கனவே பிஎம்மா இருந்த ஒருத்தரை வந்து எங்கே சொந்த ஊர்லேயே வச்சு குண்டு வச்சு கொள்கிற அளவுக்கு இங்கே வந்து செக்யூரிட்டி வீக்காக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ப்ரொஜெக்ஷன் வெளியே ஆகுது ஸோ இதன் காரணமாக என்ன ஆகுதுன்னா எக்கச்சக்கமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நிறைய முதலீடுகள் என்ன ஆகுதுன்னா இந்தியாவில் இருந்து வெளியே போயிடுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்தியன் எக்கனாமி என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப மோசமான பொருளாதார சரிவை சந்திக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த காலகட்டங்களில் ஸோ அதன் காரணமாக என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்தியா இந்த அடுத்த ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு போகலை ஒரு ஆறாவது ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் முடிச்சுட்டு எட்டு வந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இந்த எட்டு சாரி இந்த ஏழு முடிச்சுட்டு எட்டு வராங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இடையில இந்த மாதிரியான பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல அடுத்த ஒரு பிஎம் யார் அப்படின்னு தெரியாத ஒரு நிலைமையில் அரசாங்கம் வந்து அடுத்த ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு போகிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் என்ன ஆயிருதுன்னா வெறுமனே பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி கூட பொருளாதார வீழ்ச்சியும் பெரிய லெவலில் இருக்குது எக்கச்சக்கமான எக்கனாமிக் டெவல எக்கனாமிக் டவுன் ஃபால் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நிறைய பொருளாதார வீழ்ச்சியும் இந்த காலகட்டத்தில் நம்மளால சந்திக்க முடியும் ஸோ இதன் காரணமாக இங்கே என்ன நடந்துருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொலிட்டிக்கலாகவும் ஸ்டேபிளாக எக்கனாமிக்கலாகவும் சிக்கலை சந்திக்கிறாங்க ஸோ அப்புறம் ஒரு வழியாக ஸோ இவருக்கு அடுத்த அவர் அவருக்கு அடுத்த இவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேபிளாக வந்து நரசிம்மராவ் அவர்களை வந்து பிஎம்மாக கொண்டு வராங்க ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எக்கனாமி எப்படியாவது சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா ஐஎம்எஃப்ட கடன் வாங்க போகிறார் உலக வங்கி மற்றும் ஐஎம்எஃப்ட அவங்க கடன் வாங்க போகிறாங்க ஐஎம்எஃப் அண்ட் வேர்ல்டு பேங்க்கிட்ட கடன் வாங்க போகும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே நாங்கள் ஓகே நாங்கள் உங்களுக்கு கடன் தான் கொடுக்குறோம் ஏன்னா கொஞ்சம் பணம் கொடுத்திங்கன்னா நாங்கள் பொருளாதாரத்தில் அதை ஈடுபடுத்தி அந்த பொருளாதார கட்டமைப்பை நாங்கள் மேம்படுத்துவோம் அந்த நடவடிக்கைகள் மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அந்த பணம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு இவங்க போய் கேட்குறாங்க அவங்களும் ஓகே நாங்கள் பணம் கொடுக்குறோம் பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு சில கண்டிஷனுக்கு ஒத்து போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கக்கூடிய லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன் எல்பிஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த எல்பிஜி வந்து நீங்க இந்தியாவில் கொண்டு வரணும் அது கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னா உங்களுக்கு கடன் கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இதை ஒத்துக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் அதாவது வந்து பிரதமரா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நரசிம்மராவ் அவர்கள் இருப்பாரு அவருக்கு கீழே ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் நிதியமைச்சராக யார் இருப்பா அப்படின்னா மன்மோகன் சிங் அவர்கள் மேபி கேள்விப்பட்டுக்கலாம் நீங்கள்லாம் மன்மோகன் சிங் அவர்கள் வந்து இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த முக்கிய முடிவை எடுப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த எல்பிஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் புதிய பொருளாதார கொள்கை வந்து இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா புதிய பொருளாதார கொள்கை வந்து இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குற ரைட்டா ரைட்டா புதிய பொருளாதார கொள்கை வந்து இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன நடந்துடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மோசமான எக்கனாமிக் டவுன் ஃபால்ல இருந்து எக்கனாமி எப்படியாவது மீட்டு உருவாக்கம் செய்யணும் அப்போ நம்மளால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ஒரு அடுத்த ஒரு ஐந்தாண்டு திட்டத்துக்கு நம்மளால போக முடியல ஸோ அதன் காரணமா இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல இருந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஒரு இரண்டு ஆண்டு காலங்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா ஆனுவல் பிளான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆண்டு திட்டங்களை கொண்டு வராங்க அந்த ஆண்டு திட்டங்கள் காலகட்டத்தில்
சரி ஓகேவா ரைட்டா ஸோ அதோட நோட் பண்ணிக்கோங்க மீதியை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் சரியா